Hello students, welcome to Learning Now. In the video, I am going to take an instrument in the metal path like your account. So, analytical instrument is the spectroscopy. The topic of the topic is the spectroscopy. The light to the light to the interaction is the spectroscopy. The light to the interaction is the absorber, the emitter, the pattern, the analysis of the spectroscopy. So, what is the absorption and emission? We have to transfer the energy level to the energy level. We have to transfer the spectrum to the energy level. Jadi, orang, kita ada satu atom yang kita ada yang dalam dia ramai energi level terang. Orang ni ada elektronik energi level, vibration, rotation, nuklear energi level. So, elektronik energi level terang ada berbagai distance terang. Pada itu transfer yang kita buat, UV atau visible terang terang. High energy sources terang. Yang ada pada orang ada energi level terang, ada orang orang pandai air mikro air kita ada utara sini. Ada pada orang nuklear energi level. Nuklear energi level terang ada orang ada less side terang. So, orang ada low energy level, radio waves itu terang terang. Orang ada nuklear Energi leh, amala atom sendiri ya, transferin ke alam kan nak kah. Tapi so, nama kita berada, amala cie yang mana dahana, nuclear energy level itu utilize sendiri dari spectrum dah kita, amala itu molekul ni, analisis ni arthur ni mesti orang kita orang kah lah deh. Kalau amala topik kah ane, nuclear spectrum ni barang ni deh, amala ni dahana, nucleon sendiri spinning mula ni dah, na spectroscopy ane, amala ni nama spectroscopy ni barang ni deh. Om nukleon itu mana yang ada? Nukleus mana yang ada? Proton, neutron, kodi itu ada dalam nama kita nukleus. Pada kita yang nama spektrum dalam nama yang ini, kita akan dari kita. Awal itu spin. Pada spin ini one by two adalah nama kita. Spin ini one by two awal nama yang ini. Yang dari kita. Orang yang ini nama proton dan number odd number ada. Ada yang ini neutron dan number odd number ada. Ada yang ini yang bosan proton dan neutron odd number ada. Ini dua kondisi yang ada nama spektrum dalam nama ini. Eh, dasar saya mana ni? Ane, ni mana spektrum? Dalam ni mana ni? Jele, ni mana neutron ni pinna ni dekiram, alpha ni dekiram. Ada lagi ni mana pernah beri ni? Ada lagi proton ni ada dekiram. Ada lagi ni neutron ni number ni ada dekiram. Ada lagi ni mana proton ni ada apa? Neutron ni ada number ni dekiram. Ini ni mana ni? Ada yang matra mungkin ni apa cerlo? Ada ni mana spektrum? Kali ni mana? Turut ekstrem ni mana? H1 1 H1 1 mana ni mana? Hydrogen atom. Ada ni mana? Ada proton ni matra ni mana? Ada lagi. Then Deuterium. H1 itu adalah yang berada di proton atau neutron. Apa yang dahana? Orde nama dahana yang itu. Then yang itu dahana, nama kita carbon. Carbon lalu yang dahana itu carbon lalu ada proton atau ada neutron. Apa yang dahana? Awalnya yang dahana kium, nama kita enam aspektrum. Kali kedua ini nitrogen ada kilo seven proton atau seven neutron. So, dahana seven fourteen yang itu. Awalnya yang dahana kium, nama kita enam aspektrum. Kali kedua yang itu. So, ini condition ni yang matram kedua yang lalu, nama kita macam ni. Enam mas spektrum yang ada kita nampak, so, nama analisis yang ada tu, nanti proton deh number base lah, nanti hydrogen deh base lah, nanti kita, adanya nama PM mas spektroskopi ni baru, adanya pada carbon deh base lah, nanti PM mas spektroskopi ni. Pada nama most of the case ni, nama mas spektrum ni utilize ni, nanti hydrocarbon sendiri, nanti organic compound sendiri, nanti structure ni illustration ni, nanti pada pada nama human body ni, nanti analisis ni, nanti use ni, nanti human body ni use ni, nanti nanti human ni water ni, nanti kodal ni, nanti 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 nama mas spektrum ni use ni, nanti Awalnya yang dahana spin ni one by two ane, aduh orang dahana mungkin ni ada nama aspek tu analisis awalnya cia, betul nazar. Tadi ni ada construction oka ni dekik alat tu. Ada test tube ni, test tube ni ni dia um, nama kita ni sampel ni analisis ni ada alat tu, awalnya ni sampel ni mana, sampel ni test tube ni kita turun ni, aduh magnetic pole ni ni beri cia, aduh magnetic field ni ni beri cia ni nazar. Dan yang dahana, aduh orang ni ni ada orang ni sampel ni agak terus radio waves. Reaksian la energi adilora produksi sendiri. Petiran main adalah kambon itu. Nampaknya dia working dan okar dengan ni. Nampol itu magnetic field ni. Ojo hydrocarbon ni. Nampol itu organic material ni. Ada solution ni. Nampol kalau solution ni analisis ni. Nampol itu magnetic field ni. Nampol itu apply the magnetic field ni. Adik direction ni. Nampol itu magnetic field ni. Align je ni. Nampol itu normal ni. Nampol itu apa? So nampol itu task ni. Nampol itu apa? 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 Jadi alang jadi diri kita spin ni dalam magnetic field lah, nanti, adanya 180 degree shift ya, na. So orang molekul lah, nanti 180 degree shift ya, yang kau kena energi different ari kau. Adalah nama kita main aim. So, nama kita jadi magnetic field apply itu, awalnya nanti, awalnya magnetic field ni ada orang Malaysia, pun orang terus terus orang Malaysia ni, nanti, nama kita nucleus ni, ni ada magnetic spin ni, awalnya orang Malaysia ni ada nak kau nanti, adanya nama kita berapa ni, alpha spin ni, nama kita. Then yang dahana, nama kita ini external energy kita. Ini adalah yang dahana, nama kita external energy ini baru ni, ini adalah kita 
റേഡിയോ വേവ്സ് ഈ റേഡിയോ വേവ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്പിന്നിനെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും ആ സ്പിന്നിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബീറ്റ സ്പിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എനർജിയുള്ള റേഡിയോ വേവ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ന്യൂക്ലിയസിന് സ്പിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാറ്റിഫീൽഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സ്പിന്നിനെ നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും അതിനെ ബീറ്റ സ്പിന്ന് എന്ന് പറയും അപ്പൊ സോ നമ്മൾ ഓരോ മോളിക്കൂളിനും എന്താണ് ഈ ബീറ്റ സ്പിന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് മിക്സഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബണിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ കിടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ ഷീൽഡ് എന്ന് പറയും അതായത് അതിന് അതിന്റെ നിയർബൈ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബാക്കി ഇതൊക്കെ ഉള്ളതിന് അതിനെ നമ്മൾ ഷീൽഡ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഷീൽഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലെസ് ആയിട്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ സോ നമ്മൾ അതിനെന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് നടത്തി അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും സോ ഷീൽഡ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് എന്താണ് റേഡിയോ വേവ്സ് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഡിഷ് ഷീൽഡർ ആണ് അത് ഷീൽഡ് ഒന്നും ഇല്ല അതായത് ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പോണൻസ് ഒന്നും കൂടെ ഇല്ല എന്നാണ് എന്തായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നന്നായിട്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ ഈ മാഗ്നറ്റിക് സ്പിന്നെ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സ്പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹയർ റേഡിയോ വേവ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ കൂടുതൽ എനർജി കൊടുക്കണം അതാണ് അവിടെ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷീൽഡറും ഡി ഷീൽഡർ ആണ് ഡി ഷീൽഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ലെസ് എനർജി കൊടുത്താൽ അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് ബീറ്റ സ്പിന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എന്താണ് കുറച്ച് എനർജി കൊടുത്താൽ മതി അതെല്ലാം ഷീൽഡർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ എനർജി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബീറ്റ സ്പിന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണോ നമ്മൾ റേഡിയോ വേവ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ മോളിക്കൂൾ എന്തായിരിക്കും ഈ റിക്വേർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റേഡിയോ വേവ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ വേവ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ അനാലിസ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പീക്ക് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എത്ര എനർജി ആണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഷീൽഡിന് എന്താണ് കുറച്ച് എനർജിയാണ് ഡി ഷീൽഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എനർജി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഓരോ ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓരോ മോളിക്കൂളിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് അനാലിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനിൽ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അനാലിസിസ് നടത്താൻ പറ്റും അതാണ് എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രം ഒരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അനാലിസിസ് നടത്താനും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു മോളിക്കുലർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സ്പിന്നിന്റെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളോട് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി വരുന്ന ഓഡിയോ ആംബ്ലിഫർ ഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബാക്കി ഇതൊക്കെ വരുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതാണ് രാമൻ എഫക്ട് രാമൻ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ എടുക്കുക സാമ്പിളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർവ് ചെയ്യും ബാക്കി ഉള്ളതിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും കുറച്ച് എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ട് പോകും പിന്നെ നോർമലി സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് നോർമലി സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻസിഡന്റിന്റെ അതേ ഫ്രീക്വൻസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഒരു വൺ പെർസെന്റേജ് എമൗണ്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഇൻസിഡന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അതായത് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്ത ഫ്രീക്വൻസി നിന്നും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൺ പെർസെന്റേജ് എമൗണ്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ വൺ പെർസെന്റേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്കാറ്റേർഡ് എമൗണ്ടിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് രാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ്
സ്കാറ്റേർഡ് ഫോട്ടോന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ഇൻസിഡന്റ് ഫോട്ടോന്റെ ഫ്രീക്വൻസിനെ കാട്ടിയും ലെസ് ദാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലൈൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോക്ക് ലൈൻ ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിലോ അതായത് എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സ്കാറ്റേർഡ് എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആന്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അനാലിസിസ് നടത്താൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് സ്റ്റോക്ക് ലൈൻസും വേണം ആന്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസും വേണം ഈ ഒരു ആന്റി രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാണ് ആ ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ചേഞ്ചസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും സെയിം ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ റയാലി സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയും രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറെന്റ് ആവുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ രാമൻ എഫക്ട് രാമൻ എന്താണ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോ അവിടെ തന്നെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകും ഒന്നെങ്കിൽ എന്താവാം സ്കാറ്റർ ആവുന്നത് ലെസ് എമൗണ്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എമൗണ്ട് ആവും എന്നിനേക്കാളും ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് എനർജിനേക്കാളും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോക്ക് ലൈൻസ് പറഞ്ഞു അതായത് ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ലൈൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ ആന്റി സ്റ്റോക്ക് ലൈൻസ് ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എനർജിന്റെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നോർമലി സ്റ്റോക്ക് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവാറ് എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആന്റി സ്റ്റോക്ക് ലൈൻസും ഉണ്ടാവാറ് അപ്പൊ ഈ ഒരു അനാലിസിസ് ഇത് എത്ര ഡിഫറൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഓരോ ലൈൻസും സ്റ്റോക്ക് ലൈൻസും ആന്റി സ്റ്റോക്ക് ലൈൻസും ഉണ്ടാവുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ അനാലിസിസ് നടത്താം രാമ സ്പെട്രോസോഫി ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും എത്ര ഡിഫർ ഫ്രം ദ റെയിൽ സ്കാറ്ററിംഗ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഈ ഒരു പ്ലോട്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു പീക്ക് എല്ലാ മോളിക്കോളിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നതായിരിക്കാം ഈ സ്റ്റോക്ക് ലൈൻസിന്റെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് കൂടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഹൈറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ എത്ര എമൗണ്ട് എന്താണ് സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു മോളിക്കോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ആ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള നമുക്ക് കിട്ടും സോ അവിടെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് കിട്ടും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് നമുക്ക് എന്താ പറ്റും ഈ രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ്ചർ ഓഫ് മോളിക്കോൾസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ ഓരോ മോളിക്കോൾസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ മോളിക്കോളിനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ മിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓരോ മോളിക്കോളും എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അനാലിസ് നടത്തുന്ന മെത്തേഡാണ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഉണ്ട് ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയും ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഈ ഒരു ക്രോമറ്റോഗ്രഫി നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മൊബൈൽ ഫേസും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസും ഈ മൊബൈൽ ഫേസിന്റെ എന്താണ് ഫേസ് എന്താണ് ഇപ്പൊ ലിക്വിഡ് ആണോ ഗ്യാസ് ആണോ സോളിഡ് ആണോ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയും ഗ്യാസ് ആണോ ലിക്വിഡ് ആണോ എന്നുള്ള നിയമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മൊബൈൽ ഫേസ് എന്തായിരിക്കും ഗ്യാഷസ് ആയിരിക്കും ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മൊബൈൽ ഫേസ് എന്തായിരിക്കും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടാവുക ദാൻ ബാക്കി വീണ്ടും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അവിടുത്തെ ഓരോ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഓരോ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്ക് നിയമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് സോ മൊബൈൽ ഫേസ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ദൻ മൊബൈൽ ഫേസിന്റെ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സാമ്പിളും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു കോയിലൂടെ കടത്തി വിടും ആ കോയിലൂടെ കടത്തി കോയിലിൽ എന്താണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് നമ്മൾ അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദൻ ഈ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിലുള്ള മെറ്റീരിയലും നമ്മുടെ സാമ്പിളും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങൾ അതായത് അഡ്സോപ്ഷൻ സോലിബിലിറ്റി കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് പൊളാറ്റി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താവും ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ ഇടയിൽ നടക്കും നമ്മുടെ കോളത്തിന്റെ അകത്ത് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിന്റെ അകത്ത് കൂടെ മാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേഷൻ ഫേസ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും അതല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് എന്താവും ഒരു റിട്ടാർഡ് ആയിട്ട് റിട്ടാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെന്റ് സ്ലോ ആയിട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ അവിടെ
ദെൻ ആ ഒരു ഫ്ലോ മൂവ്മെന്റ്സിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഓരോ മോളിക്കൂളിന്റെയും എന്താണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻലെറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വേപ്രൈസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോളർ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓവൻ ആണ് സോ അത് ഇവിടെ തന്നെ വേപ്രൈസ് ചെയ്യും ദെൻ നമ്മുടെ കരിയർ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ അകത്തോടെ പോസിറ്റീവ് കരിയർ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കരിയർ ഗ്യാസ് ഒരു ഇനേറ്റ് ഗ്യാസ് പോലത്തെ മെറ്റൽ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക ഹീരിയൻ നൈട്രജൻ പോലുള്ള ഇനേറ്റ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ദെൻ അതെന്ത് ചെയ്യും കരിയർ ഗ്യാസിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമ്മുടെ കോളത്തിന്റെ അകത്തോടെ പാസ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കോളത്തിന്റെ അകത്ത് കൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളവിടെ ഫിക്സ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് സ്റ്റേഷനറി മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ് റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ വൈ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ആവും പിന്നെ അതിന്റെ സ്ലോ ഡൗണിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ടേമാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സാമ്പിളിലുള്ള മോളിക്കൂളിലുള്ള ആറ്റംസ് ഈ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ് അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്ലോ മൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ആ കോളത്തിന്റെ അകത്ത് കൂടെ ഉണ്ടാവുക അതായത് ലെസ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് എത്തും ഒരു ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കോളത്തിന്റെ അകത്ത് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കോളത്തിന്റെ അകത്ത് കൂടെ പോയിട്ട് ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് എത്തും അവിടെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ഇതില് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്ലോലി മൂവ് ചെയ്യും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ആറ്റംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അതിലുള്ള ഓരോ ആ മോളിക്കുള്ള ഓരോ ആറ്റംസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ അവിടേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളവിടെ ക്രോമറ്റോഗ്രാമ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും കമ്മിറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പാർട്ടികൾ എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ പീക്ക് പീക്ക് ഉണ്ടാവും അത് എത്ര ഇന്റൻസിറ്റിയിലാണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് അതിനെ കറസ്പോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും പീക്കിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ടൈമിന് ഓരോ ഏത് ടൈമിലാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് പീക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ദൻ ഈ ഒരു പീക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എത്ര ടൈ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിനും എത്ര ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് എന്താണ് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി ഇത്ര ടൈം വേണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ചാർട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാലിബ്രേറ്റർ സ്കീൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയലാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തിയത് എത്രത്തോളം ഇൻഡൻസിറ്റി എന്നുള്ളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം കോമറ്റോഗ്രാം അനാലിസ് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓവൻ ആണ് അതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയലിന് പാസ് ചെയ്യും ഒരു ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും സ്ലോലി മൂവ് ചെയ്യും എന്താണ് ലെസ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യും ദൈവം ഇവിടെ വരുന്ന ടേമാണ് എലിയൂട്ട് എലിയൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സാമ്പിളിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓരോ മെറ്റീരിയലിനാണ് നമ്മൾ എന്താണ് എലിയൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എത്തുന്ന എലിയൂട്ടിന് എന്തായിരിക്കും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് എത്തുന്ന എലിയൂട്ടിന് ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും റിട്ടൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻലെറ്റ് എന്ന് ഡിറ്റക്ടർ വരെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇവിടുത്തെ ഈ കോളം ഈ ഓവൻ ഉണ്ടല്ലോ കോളം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓവൻ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ അവിടുത്തെ മൊബൈൽ ഫേസ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് വാട്ടറും ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓർഗാനിക് സോൾവൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോഫിലിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറുമായിട്ട് വാട്ടർ ലോബിംഗ് എന്ന് പറയും വാട്ടറായിട്ട് റിയാ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് വാട്ടർ ഹൈഡ്രോഫിലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അവിടുത്ത
ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിക്സ്ചറിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അനാലിസിസ് നടത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതാണ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾറെഡി ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സാമ്പിൾസിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിന്റെ മെയിൻ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഉള്ള ഒരു പേപ്പർ സോൾവന്റ് സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ പേപ്പറിൽ എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പറിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ അതിന് വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഹൈഡ്രോഫിലിക് പേപ്പർ എന്തായിരിക്കും പേപ്പറിൽ ഹൈഡ്രോഫിലിക് മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഗ്ലിസറോളോ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലൈക്കോളോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അതിൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ പേപ്പറിന് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദൻ വരുന്നതാണ് എന്താണ് നമ്മളൊരു അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പേപ്പർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൻ എന്താണ് ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് അനാലിസ് നടത്തുന്ന സാമ്പിൾ ആ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും ദൻ എന്താണ് ഈ പേപ്പർ നമ്മളവിടെ സോൾവന്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ സോൾവന്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത റഫറൻസ് മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അത് കവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിന്റെ താഴെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അത് മിക്സ് ആയി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോൾവന്റ് ഒരു ഈ ഒരു എമൗണ്ട് താഴെയുള്ള എമൗണ്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ റഫറൻസിന്റെ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ദൻ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുക നമ്മൾ ഈ സോൾവന്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സോൾവന്റ് പാർട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ നമ്മൾ വാട്ടർ മുകളിലേക്ക് പേപ്പറിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന വെറ്റ്നസ് കയറി പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ സോൾവന്റ് പാർട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് കയറി പോകും ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ റെഫറൻസ് ലൈനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് സാമ്പിളിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പൊ ആ പാസ് ചെയ്യുന്ന മൂവ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ അനാലിസ് നടത്തും അപ്പൊ ഇതാണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മൂന്ന് പാർട്ടികൾസ് ഉണ്ട് റെഡ് ബ്ലൂ അതേപോലെ തന്നെ പെർപ്പിൾ കളറിലുള്ള മൂന്ന് പാർട്ടികൾസ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിൽ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെയും പേപ്പറിന്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ മൂവ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ആ ഒരു സ്പീഡ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കില്ലേ അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ നേച്ചർ നമ്മുടെ വാട്ടർ ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പേപ്പറിന്റെ കോളി ഇപ്പൊ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പേപ്പറൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ പേപ്പറിനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ത്രൂ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള മൂവ്മെന്റ് സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും സോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അനാലിസിന്റെ മെയിൻ കമ്പോണന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സോ അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കൾ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പാർട്ടികൾ ഡിഫറെന്റ് ലെങ്സ് ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു റീഡിംഗ് എടുക്കും ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ റഫറൻസ് വാല്യൂ ഇത്ര എടുക്കും എ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഈ റഫറൻസ് ആയി തൊട്ട് മാക്സിമം പേപ്പർ എത്ര വരെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സോൾവന്റ് എന്തായിരിക്കും അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിന് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സാമ്പിൾ അതിലുള്ള മോളിക്കൾസ് എന്താണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ദൻ ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ റഫറൻസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും റഫറൻസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓരോ സാമ്പിളിലുള്ള ഓരോ മോളിക്കൾസ് എത്ര മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ സോ അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു സാമ്പിളിൽ എത്ര ഏതൊക്
ബേസിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും എന്തായാലും എച്ച് പ്ലസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ എച്ച് ഡി വൺ എന്താണ് എച്ച് പ്ലസ് ഓ എച്ച് മൈനസ് എന്നൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അസിഡിക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ബേസിക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഹൈഡ്രോക്സി ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ദെൻ പിന്നെ അവിടെ പറയാനുള്ള ഒരു ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ടേം ആണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ടർ സോവൻ ബേസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ബേസ് ആഡ് ചെയ്താലും ആ സൊല്യൂഷന്റെ പി എച്ച് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആവില്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആവില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഓ സ്ട്രോങ് ബേസോ ആഡ് ചെയ്താലും ബഫർ സൊല്യൂഷന്റെ പി എച്ച് എന്താണ് ചേഞ്ച് ആവില്ല ഈ ചേഞ്ച് പി എച്ച് എപ്പോഴും സെവൻ ആയിക്കൊണ്ട് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസിലും സെവൻ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ സെവൻ അല്ലാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആസിഡ് എന്താണോ അതിന്റെ റേഞ്ച് ഓഫ് പി എച്ച് ആയിരിക്കും എന്തിന് വരുന്നുണ്ടാവുക നമ്മുടെ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആസിഡും സ്ട്രോങ് ബേസും സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ഒക്കെ ലിറ്റിൽ എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പി എച്ച് എന്താണ് ചേഞ്ച് വരാണ്ട് അത് ആ റേഞ്ചിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്തിന് കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് ബഫർ സൊല്യൂഷന് കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് മിക്സ്ചർ ഓഫ് വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഓഫ് ദ വീക്ക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മിക്സ്ചർ കണ്ടെയ്നിങ് എ വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് ദ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഓഫ് ദ വീക്ക് ആസിഡ് അതല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ബേസും കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ഓഫ് വീക്ക് വീക്ക് ബേസും കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് എന്താണ് നമ്മൾ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തിന്റെ മിക്സ്ചർ ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ വീക്ക് ആസിഡും അല്ലെങ്കിൽ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഓഫ് ദ വീക്ക് ആസിഡ് അതാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ അടുത്ത മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ വീക്ക് ബേസും അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് വരും കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ഓഫ് ദ വീക്ക് ബേസും വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ പ്രത്യേകം എന്താണ് അതിന്റെ പി എച്ച് എന്തായില്ല സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആഡ് ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആവില്ല അത് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന ആസിഡിന്റെ പി എച്ച് എത്രയാണോ ആ റേഞ്ചിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യും എപ്പോഴും സെവൻ ആവണം നിർബന്ധമില്ല പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആവാത്ത രീതിയിൽ അത് മേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്ത ആസിഡിന്റെ പി എച്ച് എത്രയാണോ ആ റേഞ്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇനി പി എച്ച് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് നോർമലി നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ കളർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് വേണം ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടാൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വോട്ടുമീറ്റർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പി എച്ച് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് എന്താണ് റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് മറ്റൊന്ന് എന്താണ് മെഷർമെന്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് മെഷർമെന്റ് ഇലക്ട്രോഡ് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഒക്കെയാണ് വരാറുള്ളത് റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ത് വരാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് വരാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫലോമിൽ ഇലക്ട്രോഡ് വരാം അതൊക്കെ അതൊക്കെയാണ് റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പി എച്ച് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളതാണല്ലോ റഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും മെഷറിംഗ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സൊല്യൂഷന്റെ പി എച്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ചേഞ്ച് ആവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസിന്റെ പുറത്തുള്ള സൊല്യൂഷന്റെ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന്റെ അളവ് ഇപ്പൊ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അയർ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് അക്രോസ് ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ഹയർ ആയിരിക്കും എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂഷനിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെഷർമെന്റ് ഇലക്ട്രോണിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ഹയർ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ഈ അക ക്ലാസ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ അകത്തുള്ള എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ആണെങ്കിൽ കുറവാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷന്റെ
ദിവസം ഇലക്ട്രോൺ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വൺ ബൈ ടു അത് ഹാഫ് എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറും ദെൻ അത് നമ്മൾ ന്യൂൺ സ്റ്റിക്കേഷൻ്റെ ടു കൊടുക്കും ഈ സിക്കൽ ഡി സീറോ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ നേരം നമ്മുടെ ന്യൂൺ സ്റ്റിക്കേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവിടുത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യും ഇവിടെ എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താ വരിക അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോഡ് അറ്റൻഷൻ വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് ഈ എച്ച് പ്ലസ് എന്നുള്ള എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എച്ച് പ്ലസ് എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ടോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എന്താ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആവും എച്ച് പ്ലസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടും എച്ച് പ്ലസ് കുറേ അതായത് ഹൈഡ്രജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞു വരും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിയത് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ അത് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് നമ്മുടെ കലോമൽ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കാതോഡ് മൈനസ് ആനോഡ് എന്ന് വരും ഈ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കാതോഡ് മൈനസ് ആനോഡ് എന്ന് വരും സോ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടുത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ഇടുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ കാതോഡ് നമ്മുടെ കലോമൽ ഇലക്ട്രോണിലുള്ള കെ സി എൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് അവിടുത്തെ പൊട്ടൻ അതൊരു റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ സിക്സർ ആയിരിക്കും സോ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കെ സി എല്ലിൽ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ അമൗണ്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഈ കാതോഡ് നിന്ന് പോയിന്റ് ടു ഫോർ വൺ ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ സെല്ലിൽ എത്തിയിട്ട് പോയിന്റ് ടു ഫോർ വൺ ഫൈവ് മൈനസ് ഇപ്പൊ ഈ ആനോഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ തൊട്ടുമ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് ഈ എച്ച് പ്ലസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സാമ്പിളിന്റെ ഹൈഡ്രജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വന്നു ദെൻ മൈനസ് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പി എച്ച് ആണല്ലേ സോ ഈ സെല്ലിൽ സീകട്ട് എന്ത് വരും നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ടു ഫോർ വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ഓ ഇവിടുത്തെ മൈനസും വെൻ മൈനസ് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് എന്നുള്ള കമ്പനി ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലസ് ഓ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ പി എച്ച് നോ ദെൻ ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി എച്ച് സിഗട്ട് എന്നുള്ള ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പി എച്ച് എന്നുള്ള എന്തിന്റെ പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ പ്രൊപ്പോഷനാണ് ഈ സെല്ലിന്റെ പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് ഈ ഡെറിവേഷനിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണോ അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പി എച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെത്തേഡ് വഴി നമ്മുടെ ഇ എം എഫിന് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മെഷറിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒന്ന് റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പി എച്ച് ചേഞ്ച് ആവും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ പി എച്ച് എന്നുള്ളത് എച്ച് പ്ലസിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ ഡിഫറൻസ് ഈ ആനോഡിനും കാതോണിനും ക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് വരും ആ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും പി എച്ച് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മളൊരു കലോമിൽ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മുടെ റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് കലോമിൽ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കമ്പോണൻ ഒന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഇന്നർ ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഔട്ടർ ട്യൂബ് ഉണ്ട് ദെൻ പോറസ് വിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അകത്തുള്ളതും പുറത്തുള്ള ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഹോൾ വരുന്നുള്ളത് അതിന് എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് കെ സി എൽ ഈ കെ സി എൽ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കെ സി എല്ലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അക്കോർഡിംഗിലെ ആണ് ഈ റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ദെൻ മെർക്കുറി മെർക്കുറി പേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് കെ സി എല്ലിന്റെ അളവ്